いどうも、ドッグピスキーでーす。今回はこちら、ソータのブラインドボックスフィギュア、ラビットボイドエンハンスドをこちらを紹介していきたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価、お願いしまーす。はい、というわけでこちらね、うん、ブラインドボックスさんでこちらのメガスカルチャーさんの、まあ、ガレージキットで結構買ってはいたんだけど、結構気に入りのシリーズのさ、商業版が出るっていうことですごい楽しみにしてました。こちらだね。ちなみに、うさぎも持ってるっちゃ持ってるんだけどね。で、これがね、通販限定というか、公式の通販限定のクリアパーツだね。で、これ2個入りで、1個1300円ぐらいするんだよね。いや、なかなか、おい、すごいね。ちなみに、同時にカプセル版も登場するということなので、えー、近々探しに行きたいなと,と思います。ではでは開けていきましょう。これね、えー、二つ入りで、だいたい一つ箱買えば、二個揃うっていうか、コンプリートできるタイプになってました。いいね。おしゃれだよね。いやー、メガラスカルチャーさんのさ、もうフィギュアガレージキットもともとこの独特の雰囲気があって好きなんだよね。はい、中はこんな感じで入ってます。うん、組み立て式だね。反対側はこっちで、えー、カラーリングは2種類。うん。ピュアスノーと、こちらのアビス、えー、アビスダークっていう2種類だね。中の紙はこんな感じ。これはブラインドボックスオリジナルの紙になってるね。で、はい、メガスカブルチョーの新田さんが乗ってるね。うん。で、今回こちらの方はね、高い分台座があったり、専用武器が大きいのついたりとか。では、ちらっとここから組み立ててみよう。ちょっと先に一体組み立てるよ。はい。では、ワン、ツー、スリー、ドン組み立てました。こんな感じに組み上がるね。いやー、これさ、いいね。台座がこんな感じについてるから、メガスカルチャーノさんのさ、まあ、新田さんの作品結構バランスよく立たせることはできるんだけど、安定して立てたのにはやはり台座があると、すごい嬉しいね。ポージングもできるし。こんな感じでね、ひねるっていうか、もう、斜めにね、関節入ってるところとかあって、これをね、対応することで、すごい複雑なポージングができるっていう。しかもね、うん、独特のこの雰囲気がいいよね。若干ね、右足の膝の方が外れやすいぐらいで、それ以外はかなり快適な感じに出来上がってました。まあ、答えとも多少あるかもしんないけど、でもこの安定した作りがいいね。いやー、クリアパーツ綺麗。今回はちょっと組み立てにね、元から付いてるクリアパーツの方を使って作りました。うん。やっぱさ、この黒いさ、ボディにさ、ピンク色っていうか、ビビットのピンクが映えるね。いいね。で、こんな感じちょっと外れやすいのよね。右足だけ、注意。まあ、これに関してはね、ちょっとちょちょいのちょいで調整すればいいかなぁと思いつつも、まあ、その状態で、何もいじなくてもある程度は大丈夫なので、動かすときに少し気をつけてあげれば大丈夫。いいね。武器がこんな感じでね、3ミリピンをつける感じなんだよね。この3ミリピンが拡張性高くて色々使えますよーって感じらしい。手のひらにこういうふうにプスってさせば、装備可能。反対側のね、小さい銃みたいなのも、これも付けられますね。いやー、かっこいい、かわいい。いいねー。ちなみにね、名称的にはロングライフルと、まあ、ライフルっていう感じになってるらしいのよね。はい、お尻に刺して台座で固定、こんな感じ。保持力はかなりいいね。うんうん。で、これをね、本当はまあ、クリアパース差し替えてもいいんだけど、白い色の方が映えるのかな黒に関しては、まあ、このビビットピンクな感じがいいかも。で、これがメガスプロッシャーさんの、まあ、ガレージキットの方、キツネさんだね。すごい雰囲気とかそういうのはやはり似ているように。いいね。では、こちらのスノーの方も、まあ、ピュアスノーの方も、開けていきまーす。これね、うん。組み立ての方を、ちゃちゃっとやってみようかと思うんだ。いや、一旦このさ、アビスブラックの方で、アビスダークか、の方で組み立てだから、いけるうん、サクッと作れると思うんだ。でもね、なかなかね、組み立て大変だったんだよね。では、行ってみましょう
。では出してみてこんな感じ。うん。梱包から出すとこんな感じになっていて。いやー、かなり綺麗な感じだね。で、クリアパーツがね、こんな感じで差し込むと、綺麗にはまります。いいね。今ので一応ロングライフルは完成。透明の部分がバッテリーらしいね。はい。で、こちらもつけて、完成。いやー、サクサク組み上がるのがいいね。ではでは、こっからは、はい。ニッパー必要になります。といってもまあ結構精度がいいので、根元をスパッて切るだけで綺麗にいけますね。ただまあ、白くなるのが気になる方は少し擦るなり、二度切りするないで対処していきましょう。まあまあまあまあ。これも味だし自分の作品って感じになるからいいよね。ではでは、こちら台座の方を作っていこう。これね、ちなみにこの台座、縦にもなるよーってなってて、まあ、共通品で作ってるっていうのがある意味肝になってるね。こんな感じで一応ね、台座になるんだけど、これを外して、で、これを裏側からつけたいとか、この真ん中に刺したいとか。で、この状態でね、手のひらに、ピンを刺すことで固定できるんだよね。ほいほいほいほいほい。で、これ胴体ね。腰と、こういうふうに胸のところをつけるとこんな感じ。結構綺麗にはまるのがいいね。で、こちら足をつけていきましょう。これ、左足だね。こんな感じで、つけていきます。カポってはまって、いい感じにね、手元にいい、あ、はまったっていう召喚が来るのはいいね。で、ちょっと右足だけね、きつかったりとか、その綺麗にはまるかーって言われると、ちょっと違和感が残るはまり方をするので、多分これが、うん、調整ちょっと必要かもしくは答えたかなー。でもでもでも、普通に動かす分には問題ない感じにはなるというか、押さえながら少し動かせば、ポロッと取れることはないので、かなりいいね。まあ、この付け方がちょっと大変なんだよね。うん、右足だけちょっと注意かな、やっぱり。ほい、で、これお手てね。これ LR がね、袖の方に書いてあるのよ、ここ。見えにくいけどね。というわけで、これをつけてみます。うん。まあ、腕の根元、肩口の方に関しては両方共通パーソンで、問題なくつけられるかな。で、ね、手首の方、親指がね、ある位置を確認して、で、これ右左ハンドをつけてつけてあげましょう。クリアパーツのお手手って、綺麗だね。これ、カプセル版だと確か色付きなんだっけはい、こんな感じです。装着、いいね。はい、で、こちらね。頭がこんな感じ。これちょっとね、今つけるき間違えてたんだけど、これ膝用なんだよね。これ、膝でこういう風にはめてもはまんないので、無理してはめないようにね。大きさをよく見て、こっちをはめよう。こっちはね。で、これがなかなかさ、位置合わせ難しいんだけど、綺麗にはまると、うん、なだらかなラインを描くようになるので、うまくつけてみてね。まあ、クリアパーツだからね、上から見た時に綺麗にはまってるかどうかも確認できるのがいいね。中に LED とかの、簡易照明とか突っ込むことで光らせることもできます。いいね。はい。ではではでは。よいしょ。ここら辺、ソードとか。まあ、まずこの膝つけちゃうか。はい。これをつけていきましょう。これもカポってはまるからね。もしもしもし余裕がある方は、中の方を銀色とかに塗装するとすごい映えるかなぁと思う。もしくは黒に塗ってあげて、照明突っ込んであげれば綺麗に光るよね。はい、こんな感じでソードを取り外して、耳につけます。うん。やっぱりモチーフはさ、うさぎっぽいからさ、いいよね。こういう長い耳になるの。カプセル版はちょっとここは短めになってるらしいので、それも楽しみ。うん。はい、こっちもつけて。これ、左右のね、違いはないので、まあ、存分につけてください。で、これが、ジョイントの大きい方。これは2個ついていて、両、太もも膝膝か。どちらにつける感じになってんだよね。はい。これを、平らな面がね、足側に来るように、押し込んで、少しはまったら回転させてぐりぐりさせると綺麗にはまりますね。
、まあ、指が痛くなるのでそこだけ注意。注意だよ。でもでもでも、結構今までのソーダさんのフィギュアシリーズとしては安定して綺麗にはまるし、何よりはめた後の稼働でポロッと落ちないのがいいよね。これは、うん。とてもとてもすごい進化だと思うんだ。こういうさ、大量生産品のさ、カプセルトイとかになるやつってさ、基本、保持力が落ちたりとか、もう粘りが強すぎてちょっと動かしにくいよーっていうのも多かったと思うんだけど、このね、うん。今回のラビットボイドに関しては、すごーくいい。ただね、しっかりと奥まで押し込むことだけ注意。この時点で、ね、実はこの右足ハマってません。この腰のところのね、押し込み具合に関して、左の方が綺麗に先にはまるので、これを見ていただくと、見て、すごい奥まで入ってるのが、正面から見ただけわかるよね。なので、これをこうはめた後に、今ね、向きを超整えて、こう入れてみました。これでよくはまるんだよね。では、足をつけましょう。このまがたまみたいなデザインがすごいにいいね。いや、いろいろとさ、このシリーズにもともとそういう設定があったのかどうかわかんなかったんだけど、今回みたいに商品化された際にさ、うん。説明入ってて、あ、こういう世界観なんだっていうのを知れたのがすごい嬉しい。やっぱこういうさ、作者さんの考えた世界観とかそういうのが入ってくることでさ、より遊ぶときに楽しくなってくるのがいいよね。はい、こちらの方、ジョイントのね、よいしょ、ショーになってます。基本このジョイントっていうのが、Q を半分に来たところに軸がついてる感じになってんだよね。で、これ肩口の方、ここに、はい、ひら、腕側にはね、開か、開たい方が来るようにはめてあげましょう。なかなかこれがね、小さいからカメラ越しによって大変だったんだよね。ただまあ、ゆっくり落ち着いて、まあ、綺麗にはまると思うので、やってみてね。で、これをね、ここの肩口に入れます。軸の刺さる方がわかるので、それで押し込んであげましょう。ひねりながらやると綺麗にはまるし。かつ、クリアパーツなんでね、しっかり刺さってるかどうかもよく見ればわかるっていうのがいいね。ほいほいほい。左手もつけられたね。じゃあ次右手をつけよう。で、このね、注意点としては、ついてくるジョイントパーツ。これに関しては、まあ、武器接続用のやつ以外は全部、あまりなしになっちゃうので、注意してください。なくさないようにね。ほんとなくさないようにね。つける箇所が、まあ、足の付け根と腕の付け根、そして耳の付け根になります。はい、こんな感じでつけた。頭をつける前にここまでつけちゃった方が正直つけやすいし、組み立てやすい。頭を最後にガッチャンコする方がいいね。で、これがね、太ももの方につけるのよ、右の。これはカプセル版にはついてなくて、このブラインドボックス版のみになってるのかなで、ちょっと右足外れた。まあ、もともとガレージキッズの時はこういうさ、アクセントパーツっていうのが綺麗にくっついてて、それも魅力的だったんだよね。ただまあ、コストを抑えるためにカプセル版に関してはそれがついてないっぽいのに、このモックス版の、まあ、チャームポイントになるね。はい、これも耳の方がね、平たい方が来ます。こんな感じ。で、奥までしっかり差し込んであげてください。で、頭に差し込みます。これも軸の方向とか見て、綺麗にはめてあげてね。でも、これなかなかね、奥まで行くと、カポってやっぱりはまるので、その食感を大切に、しっかり奥まではめてください。こんな感じだね。で、組み立てがね、やっぱパーツ数も多いし、うん。何より力も、結構込める方向多いから、うん。ゆっくりできる場所とかで作る方がいいかな。立ちながらテーブルの上にささーってやるのには向いてないかもしれない。はい、こんな感じでつけてみましょう。今回さらに良かったのはそのボールジョイントを作るっていう過程がないところがさらにいいかな。あの関節ジョイント素晴らしいは素晴らしいんだけどさ、劣化しやすいというか、弱りやすいというか、保持力落ちやすいからね。はい、これで頭をつけて、本体完成やったねー。で、武器接続ジョイントこちらをね、用意しましょう。基本的にね、4つついてるけど、2つつけるだけかな。まあ、他のものをつけるときとかに、色合いが合わなかったりするときにこれを使うとか、なくしたときにつけるって感じの方がいいかもしれない。なので、2個だけ切り離して使う方がいいかなと思います。
で、これつける方向にトスが来るように、こういう感じにつけていくんだよね。これ右手につけたいって時はこういう感じ。左手につけたいって時はもう左手側にトスが来るようにつけましょう。これ右左自由につけられるからね。で、これ、最初に作った台座。これを縦につけたいと思ったらこういう風に縦みたいに戻せることができます。素晴らしいね。まあでもちょっとね、台座として使う方が個人的には安定してるかな。でもこの波紋みたいな状態の台座ってさ、やっぱいいね。うんうん。まあ台座にして。うん。これをね、尻尾の付け根あたりに。これ軸が独特なので、刺すとき注意してね、斜め下に入る感じだったね。で、お手手にこうやってつけて、クリアパーツだからすごい生えるね。いいねいいね。はい。こんな感じでつけていきます。で、完成というわけで、こんな感じで終了していきます。よろしければチャンネルの高評価お願いしますお願いします今度このパーツも使いたいな。それでは、またーうん、カプセルバンサーガソ。またね。